मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये आपण चक्रवाढ व्याज संपूर्ण चॅप्टर आणि टाईपवाईज चॅप्टर घेणार आहोत कुठलाही सूत्र न वापरता महापरीक्षा बोर्डाला टक्कर देणारे प्रश्न आपण या व्हिडिओमध्ये घेतलेले आहे त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण पहा कारण एकही सूत्र न वापरता महापरीक्षा बोर्डाला टक्कर देणारे प्रश्न कशा पद्धतीचे असतात आणि कशा पद्धतीने आपल्याला सॉल्व्ह करायचं ते आपण पाहणार आहोत व्हिडिओ पूर्ण पहा तर पहा टाईप एक काय दिलेलं आहे दहा टक्के दराने एका रकमेची किती वर्षात ती पट होईल आता या प्रश्नामध्ये आपल्याला रक्कम काहीच दिलेली नाही आणि किती पट किती वर्षात ती पट होईल असा प्रश्न विचारला मग हा सॉल्व्ह कसं करायचं पा काय काय दिलेलं आहे ते पाहून घ्या अगोदर इथं काय दिलेलं आहे दर किती टक्के दर आहे दहा टक्के दर आहे परत किती वर्षात ती होते किती वर्षात ती होईल असा प्रश्न विचारलाय तर एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा तुम्हाला जर असा प्रश्न आला कि एका रकमेची किती वर्षात तिप्पट होईल चौपट होईल पाचपट होईल तर त्या पटीतून फक्त एक पट वजा करायची आता इथं किती पट आहे तिप्पट आहे तर तिप्पट मधून एक पट कमी करा म्हणजे किती पट राहतील आपल्याकडं दोन पट राहतील लिहून घ्या त्या दोनच्या छेदामध्ये आपल्याला लिहायचे टक्के दर हा दर किती आहे दहा टक्के दहा टक्के लिहून घ्या तर आपल्याला विचारलं किती वर्षात तिप्पट होईल फक्त याला गुणाकारामध्ये शंभर करायचं आपला आन्सर येऊन जाईल आता पहा नेमकी आपल्याला समोरची प्रोसेस काय करायची आहे तर हा एक शून्य कट करा आणि शंभर वरचा एक शून्य कट करा आता काय उरलेले वर दोन गुणाकारामध्ये दहा मग दोन गुणाकारामध्ये दहा म्हणजे दाईन दोन्ही वीस वर्ष तर वीस वर्षात ती काही दाम आहे किती पट होणार आहे तिप्पट होणार आहे या पद्धतीने ट्रिक वापरून कुठल्याही पद्धतीचं सूत्र न वापरता महापरीक्षा पोर्टलला चॅलेंज करणारे प्रश्न आपण घेत आहोत टाईप दोन एका रकमेची आठ वर्षात दाम तिप्पट होते तर त्याच रकमेची किती वर्षात दाम चौसष्ट पट होईल हा प्रश्न ट्रीकनुसार कसा सॉल्व्ह करायचा आहे पहा अगोदर आपल्याला काय दिलेलं आहे आठ वर्ष तर लिहून घ्या अगोदर वर्ष दिलेलं आपल्याला वर्ष लिहून घेऊ किती वर्ष दिलेलं आहे सुरुवातीला आठ वर्ष वर्षाच्या खाली आठ वर्ष लिहून घ्या त्यानंतर म्हटलं की आठ वर्षात दाम तिप्पट होते किती पट होते तिप्पट इथं लिहूया आपण पट किती पट होते तीन पट आठ वर्षात तीन पट होते म्हणजे तिप्पट होते तर त्याच रकमेची किती वर्षात दाम चौसष्ट पट होईल आता किती वर्षात म्हटलं म्हणजे वर्ष आपल्याला विचारलेलं आहे आणि चौसष्ट पट होईल असा आपल्याला प्रश्न विचारलेला आहे पहा मान्य कशी केली आपण एका रकमेची आठ वर्षात दाम तिप्पट होते तर त्याच रकमेची किती वर्षात दाम चौसष्ट पट होईल अशा पद्धतीनं आता आपल्याला सोडवायचं कसं लक्षात घ्या आता आपल्याला नेमकी ट्रिक काय वापरायची आहे आता हा जो काही चौसष्ट आहे तर या चौसष्टला आपण कसं लिहू शकतो दोनचा सहावा घात कसं लिहायचं दोनचा सहावा घात कारण दोनचा जर आपण सहा वेळा गुन्हा करायला तर चौसष्ट येतं बस डायरेक्ट आपल्या ट्रिक हीच आहे या आठने डायरेक्ट या सहाला गुन्हाकार करा आठचा आणि सहाचा गुन्हाकार करा आठ गुन्हाकारामध्ये सहा म्हणजे साईन आठ अठ्ठेचाळीस मग उत्तर काय आलं आपलं किती वर्षात अठ्ठेचाळीस वर्षात हे आपलं इथं उत्तर आहे अठ्ठेचाळीस वर्षात दाम चौसष्ट पट होईल दाम चौसष्ट पट होईल या पद्धतीने महापरीक्षा बोर्डाला काही प्रश्न विचारले जातात ते ट्रिक नुसार आपल्याला कशा पद्धतीने सॉल्व्ह करायचे ते आपण इथे पाहणार आहोत पण मित्रांनो तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर या व्हिडिओच्या खाली सबस्क्राईब नावाचं बटन आहे त्याला क्लिक करून घ्या आणि आपले व्हिडिओज जास्तीत जास्त आपल्या मित्रांना शेअर करा कारण आपल्या सर्व मित्रांना त्याचा फायदा झाला पाहिजे आणि हा संपूर्ण आपले जे काही गणिताचे व्हिडिओ आहेत मराठीचे व्हिडिओ आहेत आपण त्याची प्लेलिस्ट तयार केलेली आहे चॅनलवर जाऊन प्लेलिस्टमध्ये जा तिथं सविस्तर तुम्हाला सर्व लेक्चर अवेलेबल करून दिलेले आहेत तीन काही दराने दोनशे पंचवीस रुपये रकमेचे दोन वर्षात दोनशे छप्पन्न रुपये होतात तर व्याजाचा दर किती हा प्रश्न विचारला ट्रेकनुसार कसं सोडवायचं पा अगोदर आपल्याला काय लिहून घ्यायचं आहे जे काही रुपये दिलेले ते रुपये लिहून घ्या अगोदर दोनशे पंचवीस रुपये दोनशे पंचवीस लिहून घ्या या पद्धतीने परत दोन नंबरला दोनशे छप्पन्न रुपये आहे दोनशे छप्पन्न रुपये या पद्धतीने लिहून घ्या आता नेमकं आपल्याला करायचं काय आपल्याला विचारलेलं आहे की काही दराने दोनशे पंचवीस रुपये रकमेचे दोन वर्षात किती वर्षात सांगितलेले आहे दोन वर्षात जर तुम्हाला दोन वर्ष सांगितलं असेल तर नेमकं तुम्हाला करायचं काय या दोनशे पंचवीस आणि दोनशे छप्पनला फक्त वर्गमुळत टाकायचं या दोघांना काय टाकायचं वर्गमुळत टाकायचं या पद्धतीने मग दोनशे पंचवीसचा वर्गमुळ किती होणार आहे पंधरा आणि दोनशे छप्पनचा वर्गमुळ किती निघणार आहे सोळा या पद्धतीने आता पाहायचं काय नेमकं या पंधराचे सोळा झाले म्हणजे दोनशे पंचा पंचवीसचे दोनशे छप्पन झाले म्हणजे पंधराचे किती रुपये झाले सोळा रुपये झाले मग पंधरावर किती वाढले एकच वाढले मग इथे लिहायचं पंधरावर एक वाढले एक वाढला आपण कितीवर पंधरावर आणि त्यानंतर आपल्याला करायचं काय गुणाकारामध्ये फक्त शंभर आता त्यानंतरची प्रोसेस काय करायची आपल्याला आता इथे शंभर गुणाकारामध्ये एक किती होणार आहे शंभर छेदामध्ये पंधरा ॲज इट इज घ्या या दोघांना अगोदर आपण सोडून घेऊ शॉर्टमध्ये कारण दोघांना पाच ने भाग जाणार आहे मग पाच त्रिक 
पंद्रह पांच दोने दहा हा जो शून्य उरला होता वर घया मग वीस छेद तीन वीस छेद तीन जर आप सोड़ थोड़ा मी इकड़े साइड लेतो वीस छेद तीन तो आप उत्तर बगा का या तीन जर आप वीसला भागल तीन एक तीन तीन सख अठरा मैं थोड़ा सा हाँ भागाकर खाली लिखो तीन एक तीन तीन सख अठरा उरता कि वीस मधु अठरा गे दोन उर ले वर लिया छेदा मध्य तीन जशाला तस मे सहा पूर्णांक दोन छेद तीन टक्के सहा पूर्णांक दोन से तीन टक्के हाला का व्याजा दर आना है आता इत अपन का समझू घया या वीस लीन ने भागल तो पूर्णायुक्त अपूर्णांका आप उत्तर ये पाजे टाइप चार दसादसे वीस टक्के दरा ने पांच हजार रुपया की दोन वर्षा की चक्रवाड़ व्याजा की रास व व्याज कि हा प्रश्न सूत्र न वपरता कशा पद्धति सॉल्व कराए पहा आता अपना जी कहीं मुद्दल है पांच हजार रुपये ती अगोदर लिवन घ पांच हजार रुपये मुद्दल होती पांच हजार रुपये हा पद्धति लिवन घनतर वीस टक्के दर संगित है वीस टक्के दर संगित मग गुनाकारा मधे का अपने या शंबर वर कि दर वीस टक्के दर मे वीस वाड़ी एकशे वीस हो पद्धति ने लिया पर गुनाकारा दोन वर्षाच है व्याज व्याजा जो का दर है तो दोन वर्ष आना पर शंबर या वर वीस वाड़े मे एक वीस जाए हा पद्धति ने आता कराए का नेमक छेदा मदले दोन शून्य कट करा या अंशा मदला एक या अंशा मदला एक कट करा तो नर या शंबर वर्ष दोन जीरो कट करा और पांच हजार वर्ष दोन जीरो कट करा क्या जी प्रोसेस अपनी क्या है हे पन्नास जे क्या उरले होते पन्नास गुनाकारा मधे बारा परत गुनाकारा मधे बारा छेदा मधे एक जे उरल होते घेना की आवश्यकता नहीं है मग का पन्नास एज इट इज घया गुनाकारा मधे बारा बारह हा दोगा गुनाकार कि हो एक चौवे चलीस बारा चाह वर्ग आता अपने कराए का पन्नास एक चौवे चलीस से अपने गुनाकार कराए हा जो शून्य है तो शिलक पद्धति ने आता अपने पांच आ गुनाकारा मे एक चौवे चलीस कराए पांच ने जर आप चार लगुण लांच चौक वीस वीस से जीरो हच्चे आए दोन पर पांच ने चार लगुना पांच चौक वीस हच्चे जे दोन होते तो दोन लिखुन घया मे बास बावीस से दोन हच्चे आए पर दोन ठीक है पर पांच एक पांच पांच ने हच्चे दोन सात मे सत हजार दौनशे रुपये सत हजार दौनशे रुपये हे अपनी का डायरेक्ट रास जाए ठीक है मग आता अपने जर व्याज का राशिम जर आप मुद्दल वजा के लिए तो अपने व्याज मिलत मग व्याज बरोबर व्याज अपने कसी मिलते जर ही रास है या राशि मधुन जर आप मुद्दल वजा के लिए अपने का भेटत व्याज भेटत मग रास कि है सत हजार दौनशे वजा मुद्दल कि पांच हजार रुपये मग सत हजार दौनशे तुम जर आप पांच हजार का दोन हजार दौनशे रुपये हे अपनी क्या होना इत हे अपल का होना इत व्याज अशा पद्धति ट्रीक ने को सूत्र न वपरता अपन शॉर्ट मेथड ने रास ही काड़ू शको आज ही काड़ू शको टाइप पांच दसा दसे का ही दरा ने दोन वर्षा सा रक्कम बैंक जर ती तीन टक्के अधिक दरानी तो पूर्वीपेक्षा तीन से रुपये अधिक सरल व्याज मिलाते ती रक्कम को आता हा प्रश्न ट्रीकनुसार कसा सॉल्व कराए पहा य प्रश्न में अपने पहाय का है कि पूर्वीपेक्षा तीन से रुपये अधिक सरल व्याज मिलाते मग जेवड़े रुपये अधिक मिलता लिखुन गया अगोदर तीन से रुपये अधिक मिलत होते तीन से घत आता इत का दरा ने मटल दर जो है तो दिल्ला नहीं दर नेह टक्के गुनाकारा मधे इत अपने शंबर कराएँ छेदा मधे अपने कराए का नेमक पहा आखी को दोन गोषी दिल्ली है दोन वर्ष ठीक है दोन वर्ष लिखुन गया पर गुनाकारा मधे तीन टक्के तीन टक्के खाली लिखुन गया या दोगा गुनाकार मग का अपने तीन से गुनाकारा मधे शंबर एज इट इज ठेवा छेदा मधे दोन गुनाकारा मधे तीन मे सहा मग य सहा ने अपन तीसला भागू शको सहा एक सहा सहा पंच तीस हा जो शून्य उरला तो वर घया मग का उरले तिथे पन्नास गुनाकारा मधे शंबर मे का हो रहा है पांच हजार रुपये मग ती रक्कम को पांच हजार रुपये मग हि रक्कम का मग का दरा ने दोन वर्षा सा जी रक्कम होती तीन टक्के दरान पांच हजार रुपये तेल जास्त भेटले पद्धति अपने हा प्रश्न सॉल्व कराया है टाइप सहा एक रकमे के पहले व दुसर वर्षा चक्रवाड़ व्याज अनुक्रमे चीस रुपये व छेचिस रुपये है तो दसादसे व्याजा दर कि आता इतने नमक कराए पहा 
पहले आने दूसरा वर्षा से दोनों वर्षा से चक्रवात व्याज दिले ले पहले वर्षा चक्रवात व्याज कितने चालीस रुपए दूसरे वर्षा चक्रवात व्याज कितने छः चालीस रुपए तर यह दोगा में तो फर्क कितने रुपए ऐसा है फर्क है सहार रुपए ऐसा मगर आप लोग कराई सके नहीं हमको पाहा या मतलब फर्क कैसा है उधर पहले वर्षा ने दूसरे वर्षा फर्क कितने सहार रुपए सहार लियों गया वर सॉरी सहार लियों गया वर अन्य गुना करा में तो नहीं मिस शंभर कराई सो ठीक है त्यानंतर छेदा में आप लोग कहीं कराई सा है जो कहीं पहले वर्षा मग 40 वर्ष एक जीरो कट करा साहा शे वर्ष एक जीरो कट करा वर उर ले ले साठ छेदा मधे चार जर आपन ये चार ने साठ ला भाग लो तर आप लो उत्तर की दिया ना रे पंद्रा मग पंद्रा टक्के हाँ प्लाकाय अस्ना रे व्याजा चा दर अस्ना रे टाइप साथ कौन त्या चक्रवात व्याजा चा दराने एका रकमे ची तीन वर्षात � कि तीन वर्षात आठ पट रक्कम हुई या पद दिन मग आपने लगा रहे सकाय इथे तीन अनि इथे आठ पट ठीक है इथे तीन वर्ष इथे आठ पट है ठीक है मग एका रक्कम जी तीन वर्षात आठ पट होते जरी तो तीन मटला सेल तर आपने ला या दोगन सकाय क्या वाला कल घनमूल क्या वाला ना रहे या पद दिन दोगन सकाय या एक वर कितने वाड़ ले एक वाड़ ला एक चे कितने जाले ले दोन जाले मंजे एक वर एक वाड़ ला मंगे तेरे ऐसा एक वर ठीक है एक वर कितने वाड़ ले ले एक अने गुना करा मधे दर शंभर टक के मानुष शंभर अतः करा ऐसा क्या अत एक चे देखता घेत लगा ना घेत लगा ये प्रॉब्लम नहीं एक चे देख मंजे एक गुना करा तीन व सहा वर्षा चक्रवाड़ व्याज अनुक्रमे चार हजार व पांच हजार रुपये आहे तर ती रक्कम को आता इतने सोड़वाये कस प्रश्न पहा आता इतने जे पैल वर्ष है तीन वर्ष ठीक है तो तीन वर्षाच जे कहीं चक्रवाड़ व्याज है तो कि है चार हजार रुपये तो मैं पैल वर्षा जे कहीं व्याज आना है तरह वर्ग कराए अपने वर्ग कराए मे चार हजार गुना करा मे चार हजार दोन वेला के वर्ग होता छेदा मधे अपन सुरुआती का पैल जे का व्याज है तो दोन वेला गुनाकार कराएँ दुसर जे का व्याज है पांच पांच हजार रुपये तो छेदा मे लिया पद्धति ने अपल उत्तर ये जाए मग हे तीन जीरो कट करा हे तीन जीरो कट करा छेदा मधे पांच उरले ठीक है पांच एक पांच पांच आठ चालीस हा जो शून्य होता तो वर घता मग चार गुनाकारा मधे ऐसी चार आठ बत्तीस मजे तीन से वीस रुपये अपल इतने का सॉरी तीन से वीस रुपये अपनी तीत का रक्कम है यह पद्धति ने अपने क्वेश्चन सॉल्व कराए फिर जे का वर्ष है वर्ष है तरह दोन वे गुनाकार दुसर जे का चक्रवाड व्याज रक्कम है ती रक्कम छेदा मे य पद्धति ने अपने ये सॉल्व कराएं है जसा जसे तीन हजार रुपया चार टक्के दराने दोन वर्षा सरल व्याज व चक्रवाड़ व्याज यातील फरक किती हा प्रश्न सॉल्व कशा पद्धतीने करायचा पहा एक शॉर्ट ट्रिक आहे इथं आपल्याला अगोदर सरळ व्याज करायला लागलं असतं दोन वर्षाचं दोन वर्षाचं चक्रवाळ व्याज करायला लागलं असतं आणि त्या दोघांमधला फरक काढून आपल्याला उत्तर लिहायला लागलं असतं पण एक शॉर्ट ट्रिक आहे तुम्हाला याचं उत्तर काढता येईल तीस हजार रुपये रक्कम आहे तीस हजार रुपये लिहून घ्या या पद्धतीने अगोदर आता गुन्हागारामध्ये दर किती आहे चार टक्के किती वर्षासाठी दोन वर्षासाठी मग चार छेद शंभर पहिल्या वर्षी दुसऱ्या वर्षी सुद्धा चार छेद शंभर चारच्या छेदामध्ये जर आपण शंभर लिहिलं तर ते चार टक्के होता है नर अपने कराए क्या हाँ शंबर वर्ष दोन जीरो कट करा तीस हजार वर्ष दोन जीरो कट कट करा पर शंबर वर्ष दोन जीरो कट करा या तीस तीन से वर्ष दोन जीरो कट करा आता उरले का है तीन गुनाकारा मधे चार गुनाकारा मधे चार ठीक है मग तीन चौक बारह बार चौक अठेच मग अठेच रुपये हा डायरेक्ट जा फरक